വെൽക്കം ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഓഫ് ബ്രൈറ്റ് ടു സക്സസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് ടു എക്സാം എക്കണോമിക്സ് സെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മാക്രോ എക്കണോമിക്സും മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു തീരുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിച്ചിരിക്കണം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലെയും അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലെയും ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മുഴുവൻ പഠിച്ചേക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട് മുഴുവൻ പഠിച്ച് തീർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ല അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ കയറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ കാണുന്ന ടൈമിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ആൻ എക്കോണമി ഒരു എക്കോണമിയുടെ സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലം എന്തൊക്കെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് എവറി സൊസൈറ്റി ഫേസസ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് സ്കേഴ്സിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ചോയ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചോയ്സ് ഈസ് ദ സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലം ഓഫ് എക്കോണമി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചില എന്താണ് വൺ മാർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വരാറുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോയ്സ് ഓക്കെ ചോയ്സ് ഈസ് ദ സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലം ഓഫ് എക്കോണമി ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ എല്ലാ എക്കോണമി നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടുവിൽ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്കോണമിയിൽ ടു ഗുഡ്സ് ഓക്കെ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്കോണമിയിൽ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മാറ്റില്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിലെ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ എക്കോണമിയിൽ രണ്ട് ഗുഡ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ രണ്ട് ഗുഡ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എവറി സൊസൈറ്റി ഫേസസ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് സ്കേഴ്സിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ സൊസൈറ്റി നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ സൊസൈറ്റിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിസോഴ്സസിൻ്റെ ഓക്കെ റിസോഴ്സസ് എന്താണ് കുറവാണല്ലേ നമ്മുടെ എല്ലാവരും ആവശ്യവും ആ സ്റ്റാ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനുള്ള റിസോഴ്സസ് എന്തില്ല നമ്മളെ എക്കോണമിയിലില്ല ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓക്കെ ആ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ചോയ്സ് ഈസ് ദ ഓക്കെ ഓരോരുത്തരുടെയും ചോയ്സ് ആണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ആൻ എക്കോണമി ഒരു എക്കോണമിയുടെ സെൻട്രൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ഓക്കെ അപ്പം ദ ഫോർ മെയിൻ റീസൺസ് ഫോർ എ സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ആൻ എക്കോണമി ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഈ ഒരു സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ചോയ്സ് എന്നുള്ള സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് നാല് റീസൺസ് ആണ് ഉള്ളത് ആ നാല് റീസൺസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹ്യൂമൻ വാൺസ് ആർ അൺലിമിറ്റഡ് നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു ആവശ്യം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു നീഡ് വരുവാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഹ്യൂമൻ നീഡ്സ് ആർ ഹ്യൂമൻ നീഡ്സ് ആർ അൺലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് ആർ ലിമിറ്റഡ് പക്ഷേ പക്ഷേ എന്തില്ല നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഇത്രയും പേരുടെ നമ്മുടെ ഈ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ എല്ലാ എന്താണ് ആവശ്യങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനുള്ള റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് ഇല്ല റിസോഴ്സ് ആ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസ് റിസോഴ്സിന് എന്താണ് പല തരത്തിലുള്ള യൂസും ആൻഡ് പല തരത്തിലുള്ള പ്രയോറിറ്റീസും ഉണ്ട് റിസോഴ്സസിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ചോയ്സ് ആണ് ചോയ്സിനുള്ള സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലം വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഈ നാല് കാരണങ്ങളാണ് ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലം വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ദ സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലം ഓഫ് എക്കോണമി ആ
ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഇതാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് വാട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് രണ്ട് എ റൈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണോ വീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ഇനി നമ്മൾ റൈ വീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു ഓക്കെ നമ്മൾ വീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു എങ്കിൽ വീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂ എത്ര ടണ്ണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എത്രത്തോളം ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്കോണമിയിലെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെ പറയാം സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൗ ടു ഈ വീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ടണ്ണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ഓക്കെ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് യൂസ് ചെയ്യണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ഹ്യൂമൻസിനെ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മെഷീൻസിൻ്റെ കൂടുതൽ മെഷീൻസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് വീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം രണ്ട് പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായാലോ ദെൻ തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഹോം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഓക്കെ ഈ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ആർക്കൊക്കെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു വീറ്റ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി അപ്പം ഈ വീറ്റ് ആർക്കൊക്കെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഇത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ആൻഡ് എക്കോണമി അപ്പം ഇതാണ് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ചോയ്സ് ആണ് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ആൻഡ് എക്കോണമി അതിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള നാല് റീസൺസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലം ഓഫ് എക്കോണമിനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാട്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഇൻ വാട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഫോർ ഹോം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതും മൂന്ന് മാർക്കിനാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് ചോയ്സ് ഇസ് ദ സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലം ഓഫ് എവർ എക്കോണമി ഓക്കെ അത് എഴുതാം അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു കാര്യം എഴുതണ്ട ഓക്കെ ചോ നമുക്ക് ആ മൂന്ന് മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീസൺസ് എഴുതേണ്ട ചോയ്സ് ഇസ് ദ സെൻട്രൽ ഓഫ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് എക്കോണമി അത് എഴുതിയതിന് ശേഷം സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലം ഓഫ് എക്കോണമി സംബ്രൈസ്ഡ് ഇൻ ടു ത്രീ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് എഴുതിയിട്ട് ഓരോന്നിനെ പറ്റിയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓരോ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വാട്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫോർ ഹോം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഓക്കെ ഇപ്പം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ അഞ്ച് മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കർവ് എന്താണെന്നാണ് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു എക്കോണമിയിൽ ടു രണ്ട് ഗുഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ ലോക്കസ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടോമിനേഷൻ ഓഫ് ടു ഗുഡ്സ് വിച്ച് ആൻ എക്കോണമി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് വിത്ത് ഇൻ ദ അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ദി ഗീവൻ ലെവൽ ഓഫ് ടെക്നോളജി ജി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള നമ്മുടെ എക്കോണമിയിലുള്ള റിസോഴ്സസും അവർ എക്കോണമിയിലുള്ള ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ഗുഡ്സിൻ്റെ ലോക്കസ് പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് പി പി സി കർവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗുഡ് ടു ഇതാണ് ഗുഡ് വൺ ഗുഡ് വൺ ഗുഡ് ടു ഇതാണ് രണ്ട് രണ്ട് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഗുഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം സാങ്കല്പികമാണല്ലേ നമ്മളിപ്പം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയും ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ ഇത് എക്കോണമി സൊസൈറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായ മനസ്സിലായാലോ അപ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന പോർഷൻ ഈ ഉള്ളിൽ വരുന്ന പോർഷനാണ് അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഈ ഗ്രാഫ് ഇതേപടി പഠിച്ചു വെച്ചാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ വേറെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ദെൻ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ഉള്ളിൽ സൈഡിലായിട്ട് ഈ സെൻറ്ററിൽ വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് വരുന്നതെന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ പുറത്ത് വരുന്നത് എന്താണ് ഫുൾ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ദെൻ ഗ്രാഫിൻ്റെ പുറത്ത് വരുന്നത് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഓക്കെ ഇതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ഒരു ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതായിരിക്കും ഈ പോയിന്റ് ഓക്കെ ഈ പോയിന്റ് ആണ് എന്താണ് അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓക്കെ അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ദെൻ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഫുൾ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ദെൻ ഗ്രാഫിൻ്റെ ടച്ച് ചെയ്യാണ്ട് പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ആയ ഒരു പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ദൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് മാർജിനൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓക്കെ മാർജിനൽ എം ഒ സി ഓക്കെ മാർജിനൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ആണ് ഇറ്റ്സ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇതെന്താ പറഞ്ഞാൽ ഈ എം ഒ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർജിനൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ എക്കോണമിയിൽ രണ്ട് ഗുഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഗുഡ് വണ്ണും ഗുഡ് ടു ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ഗുഡ് വൺ കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുകയാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ നമുക്ക് എത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു ലെവൽ വരും ആ കുറച്ച് ടെക്നോളജി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ആ ടെക്നോളജി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഒരെണ്ണം കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുകയാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു സാധനം കുറയ്ക്കണം അല്ലേ നമ്മുടെ ഗുഡ് ടു കുറച്ചൊന്ന് കുറച്ചതിന് ശേഷം ഗുഡ് വൺ കുറച്ച് കൂട്ടാം അല്ലേ അപ്പോൾ എത്രയാണോ നമ്മൾ ഗുഡ് വൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗുഡ് ടു സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് മാർജിനൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായാലോ ദൻ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മാർജിനൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കാർവ് മാർജിനൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും കോസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്പീഡ് കൂടി പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സ്പീഡ് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് കാണാം കാരണം വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കുറച്ച് കൂടി പോകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ എന്താണ് സ്പീഡിന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്നും വിട്ടു പോകുന്നില്ല കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം പി പി സി കാവും അതുപോലെ തന്നെ എം ഒ സി തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ വെൻ ഇൻ എം ഒ സി ഇൻക്രീസസ് എം ഒ സി ഇൻക്രീസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് മാർജിനൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ പി പി സി കാർവ് എന്താവും കോൺകേവ് ഷേപ്പ് ആവും ഓക്കെ ദെൻ ദെൻ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കുറയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർജിനൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് കുറയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പി പി സി കാർവ് എന്ത് ഷേപ്പ് ആവും കോൺവെക്സ് ഷേപ്പ് ആവും ദെൻ എന്താണ് എം ഒ സി കാർവ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരാണ് പി പി സി കാർവ് ലീനിയർ ഓക്കെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം എം ഒ സി കൂടുമ്പം കോൺ കേവ് കുറയുമ്പോൾ കോൺവെക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലീനിയർ ഓക്കെ ഇത്ര മനസ്സിലായാലോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ള ലാസ്റ്റ് പോർഷനാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ സെൻട്രൽ പ്ലാൻഡ് എക്കോണമി എന്താണ് എക്കോണമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് പല തരത്തിലുള്ള എക്കോണമിയാണ് നമുക്കുള്ള എക്കോണമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിന് നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സെൻട്രൽ പ്ലാൻഡ്രലി പ്ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമി ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമി ആൻഡ് മിക്സഡ് എക്കോണമി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് തോന്നുന്നു ടെൻത്തിലോ പത്തിലോ ഒമ്പതിലോ നമ്മൾ പഠിച്ച പോർഷനാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ആൻഡ് മിക്സഡ് എക്കോണമി എന്ന് ക്ലാസ്സിഫൈ ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നതാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമി അല്ലെങ്കിൽ
സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗവേണിങ് സിസ്റ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതും നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനോ മറ്റ് ഒരാൾക്ക് പോലും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഗവൺ ഗവേണിങ് സിസ്റ്റം മാത്രമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയുടെ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയുടെ ഡിഫറൻസ് പറ്റിയും ചോദിക്കാം ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയുടെ മിക്സഡ് എക്കോണമിയുടെയും ചോദിക്കാം മിക്സഡ് എക്കോണമിയുടെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയുടെയും ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക എല്ലാത്തിനും പറ്റിയിട്ടും ഒരു നാലോ മൂന്നോ പോയിൻസ് പഠിച്ച് വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു എല്ലാ മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനും ആരുടെ കൺട്രോളിലാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൺട്രോളിലാണ് ദെൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൺട്രോൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും അല്ലെ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ഗവൺമെൻറ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെ ഗവൺമെൻറ് പ്രോപ്പർട്ടീസിനൊക്കെ എന്താണ് എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും എന്താണ് ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഇല്ലാണ്ട് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ് ഓക്കെ എക്കോണമിയുടെ പ്ലാനിങ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ് ദെൻ വെൽഫെയർ മോട്ടീവ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സർവീസ് ഒരു നമ്മുടെ എക്കോണമിയെ വെൽഫെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ സർവീസും കൂടി ഇട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയുടെ എ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയാണ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയിൽ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ കൺട്രോളിലാണ് എല്ലാ പ്രൊഡക്ഷനും ബാക്കി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്രീഡം ഫ്രീഡം ഓഫ് എൻ്റർപ്രൈസ് ഒക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ ഒരാളുടെ കൺട്രോളിലായിരിക്കും അല്ലേ അല്ല അത് അയാൾ അങ് എന്താണോ പറയുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ദെൻ പ്രൈസ് മെക്കാനിസം പ്രൈസ് മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടുത്തെ എന്താണ് സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രൈസ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് ആൻഡ് കൺസ് കൺസ്യൂമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒക്കെ ടൈപ്പ് എക്കോണമിയുടെ എയിമ് പിന്നെ അതുപോലെ കൺസ്യൂമർ സാറ്റിസ് കൺസ്യൂമറിന് എന്താണ് ആവശ്യം ഓക്കെ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല എല്ലാവരും ഒരുപോലെ കാണത്തില്ല ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മിക്സഡ് എക്കോണമി രണ്ട് പേരും കൂടിയിട്ട് ചേർന്നിട്ടാണ് പ്രൊഡക്ഷനും ബാക്കി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത് കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ദെൻ എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് പ്രൈസ് മെക്കാനിസ് രണ്ടും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കാരണം ഇവിടെയും പ്ലേ എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ് പ്രൈസ് മെക്കാനിസ് രണ്ടും കൂടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് മിക്സഡ് എക്കോണമിയിൽ വരുന്നത് ദെൻ സോഷ്യൽ സർവീസ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് സോഷ്യൽ സർവീസും സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സർവീസും എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് പ്രോഫിറ്റും അവിടെ അവിടെ എയിമാണ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പ്രൈസ് മെക്കാനിസം എന്താണെന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക പ്രൈസ് ഒരു സാധ ഒരു ഗുഡിൻ്റെ പ്രൈസ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതിന് അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പേനയുടെ പ്രൈസ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഈ പേനയുടെ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈ ഓക്കെ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ പ്രൈസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതിനെ ഈ ഒരു മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വേർഡിനെ ആദം സ്മിത്ത് പറയുന്നത് ഇൻവിസിബിൾ ഹാൻഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു മാർക്കിന് വരാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻവിസിബിൾ ഹാൻഡ് എന്ന് ആദം സ്മിത്ത് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് പ്രൈസ് മെക്കാനിസം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പഠിക്കേണ്ട ഒരു പോർഷൻ ആണ് നോർമേറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നോർമേറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് നമുക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം പോസിറ്റീവ് എക്കണോമിക് ഇതിൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് വാട്ട് ഈസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇത് മാത്രം പോസിറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് പോസിറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് വാട്ട് ഈസ് ഇത്രയും മാത്രം മതി ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നോർമേറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമേറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് വാട്ട് ഓ ടു ബി ഓക്കെ ഇത്രയും മാത്രം വേറെ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത്രയും മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ആൻഡ് നോർമേറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓ വാട്ട് ഓ ടു ബി ഓക്കെ വാട്ട്
ദെൻ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഈ മൈക്രോയും മാക്രോയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മൈക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്കോണമിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി ഒരു സ്മോൾ കാര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയാം മൈക്രോ ചെറുത് അങ്ങനെയല്ല അപ്പോൾ ഒരു എക്കോണമി നടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു എക്കോണമിയിൽ നടക്കുന്ന ഫുൾ മുഴുവൻ കാര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ എക്കണോ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ രാമു ബൈസ് ആപ്പിൾ ഓക്കെ രാമു ബൈസ് ആപ്പിൾ രാമു ബൈസ് ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് എക്കണോമിക്സ് ആണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആണ് അല്ലെ കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഒരു നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സ് ഒരു ചെറിയൊരു പാട്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റഡി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് രാമു രാമു ആപ്പിൾ വാങ്ങി ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് നാഷണൽ ഇൻകം ഓക്കെ നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് എക്കണോമിക്സ് ആണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആണ് കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഹാസ് ഹോൾ ഇൻകം ആണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് പ്രിയ പ്രിയ സാലറി പ്രിയ സാലറി എത്രയാണ് അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഇതിൽ ഇതിൽ ഇതെന്താണ് നമ്മുടെ എന്താണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആണ് കാരണം പ്രിയ എന്നുള്ള ഒരാളെ കാര്യം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ ദെൻ നമുക്കിവിടെ പിന്നീട് നോക്കാം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എമർജൻസ് ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആണ് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതിനു മുന്നേ മനസ്സിലാക്കാം ആദം സ്മിത്ത് ആണ് നമ്മുടെ എന്താ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ എക്കണോമിക്സ് മോഡേൺ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഫാദർ ആരാണ് ആദം സ്മിത്ത് ആണ് ഓക്കെ വെൽത്ത് ഓഫ് നാഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് അദ്ദേഹം ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന വെൽത്ത് ഓഫ് നാഷൻ ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം എമർജൻസ് ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ചോദിക്കും മൂന്ന് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ആൻസർ ചെയ്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കുറേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആൻസർ ചെയ്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എഴുതാം ഡൂറിങ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി നയൻ എ ഗ്ര ദ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ ഹാപ്പൻസ് ഇൻ അമേരിക്ക ആൻഡ് അതർ കൺട്രീസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ യു എസിലും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി കൺട്രീസിലും നയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ എന്തുണ്ടായി ഗ്രേ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ആ ഗ്രേ ഡിപ്രഷൻ ആണ് ഉണ്ടായതിന് കാരണം എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നാൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേർക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരുപാട് പേർക്ക് സ്വന്തം ഫാമിലീസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരുപാട് ഒരുപാട് എന്തു പറയുക നമുക്ക് ഫാക്ടറീസ് ഒക്കെ അടച്ചു പൂട്ടി അൺഎംപ്ലോയ് ൻ്റെ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രേ ഡിപ്രഷൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഗ്രേ ഡിപ്രഷൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഗ്രേ ഡിപ്രഷൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ജോൺ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ജെ എം കെയിൻസ് ഇതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കേട്ടുള്ള വാക്ക് ജെ എം കെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി കറക്റ്റ് ഡേറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലൊക്കെ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സിൽ ദ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്ക് എഴുതുകയും അതിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിന് എമർജൻസ് ഉണ്ടായത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ എന്താ എമർജൻസ് ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഇതൊന്നും നമുക്ക് ചോദിക്കാറില്ല പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ സേ എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് പോകാറാണ് നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും പോലും വിടാൻ പാടില്ല പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതും കൂടി നോക്കി വയ്ക്കാം സ്കോപ്പ് ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് വേർഡ്സ് ഒക്കെ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു മൂന്നോ നാലോ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ തിയറി ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ദൻ തിയറി ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ തിയറി ഓഫ് ട്രേഡ് സൈക്കിൾ തിയറി ഓഫ് മോണിറ്ററി ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ പോളിസി ദൻ തിയറി ഓഫ്
ഒക്കെയാണ് ഏറ്റവും മാക്രോ എക്കോണമിക് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് തന്നെ എന്താണ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ്ങിനും ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിനും ഒക്കെ എന്ത് സഹായിക്കും മാക്രോ എക്കോണമിക് സഹായിക്കും ദൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓക്കെ എക്കോണമിയുടെ ഗ്രോത്തും ഡെവലപ്മെന്റും ഒക്കെ ഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മാക്രോ എക്കോണമിക് സഹായിക്കും ദൻ എന്താണ് ഹെൽപ്പ് ടു സ്റ്റഡി ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് എന്താ എക്കോണമി എക്കോണമിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചോ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് എന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും ദൻ എക്കണോമിക് പോളിസീസും പ്രോഗ്രാംസും ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ എക്കോണമിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോളിസീസും പ്രോഗ്രാംസും ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യാനും നമ്മുടെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് സഹായിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായാലോ ദൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എക്കോണമിയാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് നാല് മാർക്ക് നാല് മാർക്കിനും മൂന്ന് മാർക്കിനും ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എക്കോണമി നാല് സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എക്കോണമി ആണുള്ളത് ഫേം ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഗവൺമെൻറ് എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടർ അങ്ങനെ നാല് സെക്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഫേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ എന്താണ് കൊമേഴ്സ് പഠിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് ഫേം എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ ഫേം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു എൻ്റർപ്ര എന്താണ് ഓൺട്രപ്രണർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻ്റർപ്രൈസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഓർഗ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ദേ ജനറേറ്റ് വെൽത്ത് ഒരു ഫേമിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെൽത്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഒരു ഫേം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു എന്ത് പറയാം നമുക്ക് വെൽത്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ദൻ പേ ടാക്സസ് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളിലും ഒരു എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിന് എന്നെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഫോം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫേമിനെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ദെൻ ഹൗസ് ഹോൾഡിനെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ഈ ഫേമിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മേജർ കാര്യങ്ങൾ കൺസെപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഹൗസ് ഹോൾഡിലാണ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് വേറെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ടൊക്കെ ആയാലും ഇൻകം കൊണ്ടുവരുന്നില്ലേ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ കൺസെപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മണി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് സാലറി റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേജസ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെന്റ് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾ നോർമലി ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പറയാം ഫേം എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോർമലി നമ്മുടെ നോർമൽ ലൈഫിൽ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ഹൗസ് ഹോൾഡ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൗസ് ഹോൾഡിൽ നിന്നും ഫേമിൽ നിന്നും ഒക്കെ ടാക്സസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോസ് ഒക്കെ ലോ ഒക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അതെന്താണ് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ആക്ട് ഒക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അത് മെയിൻ ഒരു പാർട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് എന്തും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ ആൻഡ് എന്താണ് എക്കണോമിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടറാണ് വരുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ഡോം നമ്മുടെ പുറത്തോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റു കൺട്രി എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റു കൺട്രി ആയിട്ടുള്ള ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു എസ് പോലോട്ടോ യു എസ് ഒ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ലണ്ടൻ പോലുള്ള പല കൺട്രീസിലും നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ടിങ് ഇമ്പോർട്ടിങ് ഒക്കെ വഴിയിട്ടും മറ്റു കൺട്രിയായിട്ട് കണക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് പിന്നെ വരുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസ്ഡ് എക്കോണമി എന്താണ് ഓപ്പൺ എക്കോണമി എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റു കൺട്രി ആയിട്ട് ഒരു എക്സ്പോർട്ടിങ്ങോ ഇമ്പോർട്ടിങ്ങോ വേറെ ഒരു പരസ്പരം ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ആ കൺട്രി ആ കൺട്രി ഒറ്റയ്ക്ക് ഇതാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ക്ലോസ്ഡ് എക്കോണമി ഓപ്പൺ എക്കോണമി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ കൺട്രീസും ആയിട്ടും ഒരു റിലേഷൻ ഉള്ളതാണ് ഓപ്പൺ എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടിയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് നിർത്താം നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഉള്ള ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എന്തായാലും നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്ലാവരിലും ചോദിക്കാറുമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയു
അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാൻ നല്ലപോലെ പഠിക്കാൻ ഉഴപ്പാതിരിക്കുക കുറച്ച് ദിവസം മാത്രമാണുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലറിയ്ക്ക് അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ഇംഗ്ലീഷിനെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എനിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനും പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസുമാണ് അതുകൊണ്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഇത്ര എല്ലാവരും പ